हेलो एवरी वन वेलकम टू मॉम्स क्रियेटिटी रोजुन चूँ क्ला कदा इधी बॉटम क्लाट टू मीटर्स तस्कना क्ला क्ला पलाजो ने अभी पलाजो पलाजो फैंटे अंदर चूपन रे सैडल अलास्टिक अला का फ्रंट सैड बेल्ट वो बैक् सैड अलास्टि वस्तक अला अच्छे नीट उन्मा शार्ट टाप्स मेद चाल बहुत टू मीटर्स पलाजो की नैन टू मीटर्स एम चाहे मज्ज की कटेना वन मीटर वेरेगा वन मीटर वेरेगा कटेना अंत इलाते कटा ईजी उंटे फ्रंट वेरेगा बैक वेरेगा मन कटा अंदम ओके अब टू मीटर्स कदा रे पीस कदा अंदर और पीस पीस मन मज्ज की फोल मज्ज की फोल फोल क्लोज सैड पे चूँ क्लोज सैड ना वेपे क्लोज वेपी वेपे ओके इपड़े को क्लांतो ऐक्चुअली नादी थर्टी फाइव इंचेस अंडी टोटल ना पलाजो लें थर्टी फैसे टू इंच बेल्ट पड़ता है कदा थर्टी थ्री थर्टी थ्री ने वन इंच एक्सट्रा दूसान मड़ी कुटा की वाट की नैन टोटल थर्टी फोर तस्कना चूँ थर्टी फोर तस्कना टोटल लेंत वे थर्टी फोर तस्कना अलगे मन के मन के मन नड़म विदी अदे वेडल पद को क्ला मनमेम चेयरेंटे मध्य सेंटर गीतला पेवाली चूँ क्ला मोतम गोलचे मध्य डाट पे चूँ मध्य डाट पे अड्डे मन गोलुन ऐक्चुअली चूँ अभी अड्डे मन गोल मध्य डाट ना गोल चवर ना मध्य डाट ना गोल ओके इपड़े ना नड़म वे ट्वेंटी नईन ट्वेंटी नईन प्लस थ्री एंत ट्वेंटी नईन प्लस थ्री थर्टी टू थर्टी टू ने बै सिक्स बै फोर चेयरि अत एटिंद कदमी एट पे नैन नड़म वे अलगे अलगे हिप को नड़म दुक अलग हिप दुकान अलग हिपे थर्टी टू थर्टी टू की मन फोर चुस्काल अभी चपाँ कदमी ईज कोसम मन की चीरी पोक चूँ एट कदमी इटो मध्य पेको आ मध्य गीत की इटो फोर इंच इटो फोर इंच गीत पे चूँ टोटल एट वो मध्य सेंटर पे कोल ओके हिप हिपेटे एवरकना मन तस्को नड़ ना सैवन इंच दी अलगे चपाँ कदमी ना हिपे थर्टी टू थर्टी टू प्लस फोर चुस्काली थर्टी सिक्स बै फोर चुस्काली नईन अंडी चूँ फोर अंड हाफ फोर अंड हाफ आ मध्य गीत लेंको मध्य गीत लें चूँ मज्ज गीत मन अड्डे को अदे सेंटर अलचाली अलाइए मन पर्फेक्ट वो प्ला पलाजो अभी फोर अंड हाफ फोर अंड हाफ पे चूसरा इपू मन किस्ता है किस्ता अंत मन हिप बै थ्री चुस्काली मन हिपंटे दिन बै थ्री चुस्क मन किस्ता अने वे थर्टी टू कदमी थर्टी टू बै थ्री चे टेन पाइंट फाइव कदमी टेन पाइंट फाइव वस्ते पैन टू इंच बेल्ट वेसकटा कदा अंदर टू इंच अंत एट पाइंट फाइव नाइंट फाइव दर मार्क्स चूँ ए दर्क चूँ हिप दाइन लाइन गीस किस्ता एट पाइंट फाइव दर लाइन गीस इपड़े मन आई ना किस्ता वरक एट पाइंट फाइव वरक लाइन ड्रा चुस्म आ तर एंटे अड्डी टू टू इंच टू इंच मुद्दे डाट पे एंकं मन किस्ता तिपा तिपा चूँ कि सर्किल तिपेक मैं आमूल भी तिप्कटा कदा अल जस्ट कर्व तिप्कट आईपैंदी इपड़े मन कौन अंत सेंटर तस्को आ सेंटर की इटू अटू करेक्ट वेट मन मार्चे को मन कलाजो कवा चूस मार्चे को चूँ आ सर्किल अंत इंकेम ले मैं सैड्स कलपेक सरपोमी अटवेपे मन पैन कल कदमी कलपा पैन कल पलाजो अभी इटवेपे किस्ता मन क्रास्टमें मन के अंतर ओके नी मन लेंत मन की लेंत अरकू सरपत कदमी अंकनी नीन तस्क अरक अरकू 
లైన్ గీసేసుకున్నాను చూసారా సెంటర్ మన సెంటర్ అలా వచ్చింది ఇప్పుడు ఏంటంటే అటువైపు ఇటువైపు కూడా చిన్న ఒక హాఫ్ ఇంచ్ కర్వ్ తీసుకోండి ఎడ్జెస్లోని నేను తీసుకున్నాను చూడండి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ కర్వ్ తీసుకోండి అసలు పెద్ద కష్టం ఏమీ కాదండి ఇది ఒక ఒక రెండు కొలతలు తెలిస్తే చాలు నేను చూడండి దీనికి ఫ్రంట్ అని రాసుకున్నాను మనకు గుర్తుండాలి కదా ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసేసుకుందాం మనకి జస్ట్ రెండు కొలతలు మన నడుము హిప్పు రెండు కొలతలు తెలిస్తే అయితే కొలతలు కొలతలు అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది మన కొలతలు బట్టి అయితే కరెక్ట్గా పట్టు ఉంటుందండి అంటే బాగుంటుంది మనకి షేప్కి తగ్గట్టు ఉంటుంది పలాజా అన్నది లూజ్లు మరీ లూజ్గా బొసక బొసకలుగా మరీ కట్ వేసుకున్నట్టు ఉండకుండా బాగుంటుందండి అలాగా ఏంటంటే ఇలా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఇది ఏంటంటే ఫ్రంట్ బెల్ట్ లాగా కుట్టుకుంటాం కాబట్టి మనకి షార్ట్ టాప్స్ మీదకి దాని మీద కూడా బాగుంటుంది ముందున బొసక బొసకలు రాకుండా మనకి ఎలాస్టిక్ అయితే కొంచెం గుగ్గులుగా వస్తుంది కదా ఇది అలా రాదు చూడండి అలా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను నేను జస్ట్ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చుల్లా కట్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి కొంచెం బయటికి కట్ చేసుకుంటున్నాను లైన్ మీద కాకుండా కొంచెం చివరికి ఓకే అయిపోయింది ఇప్పుడు మన ఫ్రంట్ పార్ట్ అయిపోయింది ఫ్రంట్ పార్ట్ని పెట్టుకుని బ్యాక్ పార్ట్ కట్ చేసుకోవడం ఇప్పుడు మీకు టూ ఇంచెస్ బెల్ట్ కూడా తీసుకుంటానని చెప్పాను కదా పైన తీసుకోవాలని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఆ బెల్ట్ కూడా చూడండి కింద మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసి ఉంచుకున్నాం కదండి బెల్ట్ కట్ చేసిన మొక్క ఉండిపోయింది కదా ఆల్రెడీ దాన్ని మీరు టూ ఫోల్డ్స్ చేసుకుని పైన పెట్టేసుకుంటే సరిపోయింది బెల్ట్ కింద వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం సేమ్ అలాగే అది ఎలా ఫోల్డ్ చేసుకున్నామో అలాగే ఇంకో పీస్ మిగిలి ఇంకో మీటర్ వన్ మీటర్ పీస్ ఉంది కదండి దాన్ని కూడా సేమ్ ఫోల్డ్ చేసుకుని ఫ్రంట్ తీసుకొచ్చి దీని మీద పెట్టేసుకొని డ్రా చేసేసుకోవాలి కాకపోతే ఇక్కడ చిన్న చేంజెస్ ఉన్నాయో చెప్తాను చూడండి మనం పలాజో అనేది ఇలా కుట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి ఫుల్ ఎలాస్టిక్ కాకుండా ఇలా కుట్టుంటే ఇంకా నీట్గా ఉంది షార్ట్ టాప్స్ వేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది నేను ఆ షార్ట్ టాప్స్ కూడా మీకు చెప్తానండి ఇప్పుడు చూడండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీ ఫ్రంట్ కటింగ్ ఉంది కదండి ఫ్రంట్ కటింగ్ అలా పెట్టేసుకోండి దాని మీద పెట్టేసుకోండి బెల్ట్తో సహా సహా పెట్టేసుకోండి ఎందుకంటే దీనికి బెల్ట్ బ్యాక్ పార్ట్కి మనం బెల్ట్ వేరేగా కట్ చేయం నేను అది ఎక్సెస్ ఉంది ఎగుడు దిగుడు ఉంది అందుకని ఆ క్లాత్ కట్ చేసేస్తున్నాను పైన చిన్న ముక్క ఓకే దీనికి బెల్ట్ వెయ్యి బెల్ట్ వేరేగా వేయకుండా ఎలాస్టిక్కి అందులోనే తీసేసుకుంటాం అందుకే టోటల్ టోటల్గా మొత్తం అంతా ఫ్రంట్ పార్ట్ మొత్తం అంతా కూడా పెట్టేసి డ్రా వేసేసుకోండి బ్యాక్ సైడ్ డ్రా వేసేసుకోండి ఫ్రంట్ కిస్తా సైడ్ ఏం చేద్దాం అంటే మనం ఒక టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్నాం ఇది ఎందుకంటే మనం పై ఎలాస్టిక్ వేసుకుంటాం బ్యాక్ సైడ్ పైన కూడా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటాం ఎందుకంటే ఈ పై ఆ పైన లెంత్ చూడండి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనం ఎలాస్టిక్ వేసుకుంటే క్లాత్ అనేది దగ్గరికి అయిపోతుంది కదండి కొంచెం అప్పుడు చాలదు అనమాట అందుకని టోటల్గా మనం కేస్తా దగ్గర ఒక టూ ఇంచెస్ పైన ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుని ఒక మనం గీసుకుంటాం కదా స్క్వేర్ అలా గీసేసుకొని కిస్తా గీసేసుకోవడమే అక్కడ కూడా అక్కడ నుండి అలా కలిపేసుకోవడమే అండి ఓకే ఇక్కడ కిస్తా గీసేసుకోవాలి చూడండి గీసేసుకున్నాను ఈ పైన కూడా పైన కూడా చూడండి నేను ఒక వన్ ఇంచ్ పైకి తీసుకుని క్రాస్ కలిపిన దానికి కింద దానికి కలిపేశాను ఆ వన్ ఇంచ్ మనం పైన ఎందుకు తీసుకున్నామంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ఫ్యాన్స్ అవి వేసుకున్నప్పుడు పలా చూసి అలాంటి ఫ్యాన్స్ వేసుకున్న అవి చూడండి వన్ ఇంచ్ పైకి ఇప్పుడు చూడండి గీసాను నేను వన్ ఇంచ్ పైకి ఎందుకంటే ఇలాంటి ఫ్యాన్స్ అవి వేసుకున్నప్పుడు మనం వంగితే వెనకాతలు అనేది కొంచెం డౌన్ అవుతుంది ఈ వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనం వంగుకున్నప్పుడు అది డౌన్ అవ్వదు అంటే చిరాగ్గా ఉండదు అనమాట అందుకోసం అది అలా వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటాం ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకున్న ప్రకారం ఎలా ఉన్నదే అలా కట్ చేసేయండి చాలా ఈజీ అండి పలాజా అన్నది యాక్చువల్లీ టూ వైప్స్ ఎలాస్టిక్ ఉన్నదైతే ఇంకా ఈజీ నా జక్ చక్కగా ఫోర్ ఫోల్డ్స్ వేసేసుకుని రెండు వైపులా కలిపి ఒక త్రీ ఇంచెస్ అలా ఎక్స్ట్రా తీసేసుకుని మొత్తం అంతా కూడా కట్ చేసేసుకోవచ్చు కాకపోతే దానికన్నా ఇది ఫినిషింగ్ బాగుంటుందండి మనం వేసుకోవడానికి బాగుంటుంది అందుకే చూడండి మనకి టూ ఫిఫ్టీకి త్రీ హండ్రెడ్కి కూడా కొన్ని పలాజోస్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి బయట ఎలాస్టిక్ ఉన్నవి అదే ఫ్రంట్ ఎలాస్టిక్ కాకుండా ఎలాస్టిక్ కాకుండా స్ట్రిప్ ఉన్నవి అయితే ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటాయి అది అనమాట కింద కూడా సేమ్ 
ఫ్రంట్ ఎలా ఉందో బ్యాక్ ఎలా కట్ చేసుకుని జస్ట్ ఆ కిస్తా దగ్గర పెంచుకోవడం పైన కొంచెం పెంచుకోవడం అంతే తప్ప ఇంకేమీ లేదు ఆ పైన పెంచుకున్నది ఏంటంటే మనం ఎలాస్టిక్ మడత పెట్టేసుకుంటాం కదా అప్పుడు రెండు సమానంగా వచ్చేస్తాయి ఫ్రంట్ బ్యాక్ కూడా నాకు తెలిసి మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను చెప్తాను ఇది కొలతలతో తీసుకున్నాం కదా కష్టం అని అస్సలు అనుకోకండి అలా అయితే నేను చెప్తాను కదా కొలతలతో మీకు చాలా ఈజీ మీకు ఒంటికి పట్టినట్టు ఉంటుంది అనమాట కొలతలతో చాలా చాలా బెస్ట్ అండి మీకు జస్ట్ నడుము హిప్ తీసుకుని నడుముకి అయితే ప్లస్ త్రీ చేసుకుంటారు హిప్కి అయితే ప్లస్ ఫోర్ చేసుకుంటారు మీరు డివైడెడ్ బై ఫోర్ చేసుకుంటారు అంతే అది పెద్ద ఇష్యూ కాదు మీకు చూడండి పైన ఫోల్డ్ చేసేసుకున్నాం చూడండి అలా దగ్గరికి వస్తుంది కాబట్టి మనం ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం ఎలాస్టిక్ వల్ల దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది అందుకని మనం ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు కటింగ్ అయిపోయింది మనం స్టిచ్చింగ్కి వెళ్ళిపోతాం హాయ్ అండి ఇగో చూడండి ఇప్పుడు నేను కటింగ్ అయిపోయింది కదా స్టిచ్చింగ్కి వచ్చేసాను ఇప్పుడు మన ఫ్రంట్ పార్ట్లు రెండు బ్యాక్ పార్ట్లు రెండు విడివిడి పీసెస్ టోటల్ ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదండి ఫ్రంట్ పార్ట్ మనం కట్ చేసుకుని ఉంచుకున్నాం కదా ఫ్రంట్ పార్ట్ చూడండి మనం ఫ్రంట్ బ్యాక్ అని రాసుకున్నాం ఫస్ట్ కిస్తాలు కుట్టేసుకుందాం రెండుని ఫ్రంట్ పార్ట్లో బ్యాక్ పార్ట్లో కిస్తాలు కుట్టేసుకుందాం ఒకటికి రెండు స్టిచ్లు వేసుకోండి గట్టిగా ఉంటుంది చూడండి నేను ఫ్రంట్ పార్ట్ కుట్టేసుకున్నాను అలాగే ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు కూడా ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ పార్ట్కి రెండు కిస్తా దగ్గర బ్యాక్ పార్ట్కి కిస్తా దగ్గర కుట్టేసుకుందామని చూడండి ఓపెన్ చేస్తాను చూడండి కుట్టేసాను కదా కిస్తా దగ్గర ఫ్రంట్ ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఒక పార్ట్ బ్యాక్ ఒక పార్ట్ ఉంది ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్కి మనం బెల్ట్ వేసుకుంటాం అని చెప్పాను కదా అందుకోసం చూడండి ఇందాక మనం బెల్ట్ కట్ బెల్ట్ కూడా కట్ చేసుకుని ఉన్నాం కదా దానికి ఏంటంటే నేను మధ్యలో బకరం పెడుతున్నాను బకరం అయితే కొంచెం స్టిఫ్గా ఉంటుందండి ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర బకరం లేకపోతే సేమ్ క్లాత్ ఈ క్లాత్ని ఇప్పుడు మనం అవి టూ ఫోల్డ్స్ చేసుకుంటాం మీరు ఫోర్ ఫోల్డ్స్ చే ఫోర్ ఫోల్డ్స్ చేసుకోవడం కానీ లేకపోతే మధ్యలో వేరేనా వేరే ఏదైనా తిక్ పీస్ పెట్టుకోవడం కానీ ఏదైనా చేయండి చూడండి ఇది నా దగ్గర బకరం ఇది ఉంది అది కట్ చేసేసి ఆ క్లాత్ మధ్యలో పెట్టేసి స్టిచ్ చేసేసుకుంటాను అది టోటల్ ఫోర్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాం కదండి వెడల్పు వచ్చేసి ఫోర్ ఇంచెస్ ఫోల్డ్ చేసుకుంటే మనకి టూ ఇంచెస్ వస్తుంది మధ్యకి ఫోల్డ్ చేసుకుంటే చూడండి క్లాత్ మధ్యలో ఇది పెట్టేసి స్టిచ్ చేసేసుకుంటాను అటు ఇటు ఐరన్ కూడా చేసేసుకోవచ్చండి ప్రస్తుతం ఐరన్ బాక్స్ ఎక్కడ ఉందో నాకు తెలియదు అందుకని ఏంటంటే నేను స్టిచ్ చేసేసుకుంటున్నాను కరెక్ట్గా సెంటర్లో పెట్టుకుని ఇటు అటు రెండు వైపులా కూడా స్టిచ్ వేసేసుకున్నాం నేను వేసేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇప్పుడు బకరం కిటు అటు కూడా ఫోల్డింగ్ కిటు అటు కూడా స్టిచ్ వేసేసుకుంటే మన ఫినిషింగ్ అన్నది నీట్గా వస్తుంది కదా చూడండి నేను రెండు వైపులా కూడా వేసేసుకున్నాను మొత్తం ఇదేంటంటే మన ఫ్రంట్ పార్ట్ ఉంది కదా ఫ్రంట్ పార్ట్ రైట్ సైడ్ మన ఫ్రంట్ పార్ట్ రైట్ సైడ్ పెట్టుకుని ఇది ఈ బకరం పీస్ అన్నది పెట్టేసి కుట్టేయండి ఒకటికి రెండు స్టిచ్లు వేసుకోండి చూడండి దాని పైన పెట్టేసి నేను స్టిచ్ వేసేసుకుంటున్నాను చూడండి కుట్టేసాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అది ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ 
చూసుకోండి ఎడ్జెస్ అంటే క్లాత్ ఉంది కదా ఎడ్జెస్ అది కొంచెం పొడిగే తీసుకున్నాను నేను తక్కువైతే బాధ అండి ఎక్కువైతే కట్ చేసేసుకోవచ్చు కదా ఓకే ఇప్పుడు దాన్ని ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ దీని మీద కూడా ఒక స్టిచ్ వేసేసుకుందాం స్టిచ్ మీద స్టిచ్ రెండింటికి మధ్యన స్టిచ్ ఉంది కదా స్టిచ్ మీద ఇంకో స్టిచ్ వేసేసుకుందాం అప్పుడు ఫినిషింగ్ చాలా మంచి చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చిందో ఫ్రంట్ అన్నది మనకి అసలు చాలా నీట్గా వస్తుందండి షార్ట్ టాప్స్ వేసుకున్నప్పుడు ఇలాంటివి ఏంటంటే షార్ట్ టాప్స్ వేసుకున్నప్పుడు ఇలాంటి ప్లాజోస్ చాలా బాగుంటాయి ఎందుకంటే నీట్గా కనిపిస్తాయి గూగుల్గా అంటే లేకుండా నీట్గా కనిపిస్తుంది అనమాట చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చిందో కదా మన బెల్ట్ అన్నది చూడండి ఇలా ఉంటుంది నీట్గా ఒంటికి పట్టినట్టు ఉంటుందండి మనకి మన మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నాం కదా అందువల్ల ఇది బ్యాక్ చూసారా మన బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకుని పైన ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఫోల్డ్ వేసుకుని ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి బ్యాక్ పార్ట్కి పైన హాఫ్ ఇంచ్ ఫోల్డ్ వేసేసుకుని ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి దీనికి ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ మనం టోటల్ నడుము ఎంత ఉందో దానికన్నా ఒక ఫోర్ ఇంచెస్ ఒక త్రీ ఇంచెస్ కానీ ఫోర్ ఇంచెస్ కానీ తక్కువ తీసుకుంటా ఉండే ఎలాస్టిక్ చూడండి ఒక త్రీ ఇంచెస్ కానీ ఫోర్ ఇంచెస్ కానీ తక్కువ తీసుకుంటా నేను చూడండి నేను తీసుకున్నాను ఎలాస్టిక్ ఇప్పుడు నా టోటల్ అది ఎంతండి సిక్స్టీన్ కదండి తీసుకున్నాము సిక్స్టీన్ తీసుకున్నాం ఫోర్ తీసేస్తే ఒక ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది ఎలాస్టిక్ నేను ట్వెల్వ్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఏంటంటే చూడండి నేను ఎలాస్టిక్ మీద ఎటువంటి స్టిచ్ మధ్యలో ఎలాస్టిక్ ఫస్ట్ ఒక ఎలాస్టిక్ అలా పెట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ అడ్డంగా ఒక స్టిచ్ ఎలాస్టిక్ పట్టి ఉండడానికి ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి చూడండి ఎలాస్టిక్ పట్టి ఉండడానికి స్టార్టింగ్లో ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి దాని మీద అక్కడ పట్టి ఉంటుంది అనమాట అలా పెట్ అలా కుట్టుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ లోపలే ఉంచుకుంటూ ఎలాస్టిక్ మీద కాదండి నేను సైడ్ని వేస్తున్నాను చూడండి ఎలాస్టిక్ లోపలే ఉంటుంది నేను సైడ్ని వేస్తున్నాను ఎలాస్టిక్ పైన వేయట్లేదు చివరికి వేస్తున్నాను నేను స్టిచ్ ఇది ఏంటంటే మీకు చాలా ఈజీ అండి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నట్టే ఎలాస్టిక్ కుట్టుకోవడం అన్నది ఎందుకంటే ఎలాస్టిక్ లాగి పెట్టి కుట్టుకోవడం అది దీనికి అవసరం లేదు అంత లాగి పెట్టి కుట్టడం చేయడం చూడండి అలా ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ మనం అలా లోపలికి ఎలాస్టిక్ తోసుకుంటూ చివరిన స్టిచ్ వేసేస్తున్నాను ఎలాస్టిక్ మీద నేను స్టిచ్ వేయట్లేదు కాకపోతే మనం కుడుతున్నప్పుడు ఎలాస్టిక్ పక్కన ఉండే నేను లాక్కుంటున్నాను అనమాట ఎందుకంటే మనం కుట్టేసకైనా లోపల నుండి ఇటువైపు నుండి బయటకు తీసుకోవచ్చు అలా కాకుండా ఇలా జస్ట్ మీరు మీకు చేతికి హోల్డ్ చేసుకుంటూ పక్కన నుండి అలా లాక్కుంటూ మొత్తం అంతా కూడా ఎలాస్టిక్ మీద కాకుండా పక్కన స్టిచ్ వేసేసుకోండి చూడండి నేను చివరి వరకు వచ్చేసాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ చివరి కూడా ఎలాస్టిక్ అడ్డంగా స్టిచ్ వేసేసుకోండి ఎలాస్టిక్ ఈ చివరి వరకు తెచ్చాం కదా చూడండి ఈ చివరి వరకు తెచ్చుకుని వచ్చింది కదా ఈ చివరి కూడా అడ్డంగా ఒక స్టిచ్ వేసేసుకుని ఎలాస్టిక్ పట్టు ఉంటుందండి అక్కడ అలాగే ఎలాస్టిక్ ఈ చివరిని కూడా పట్టు ఉంది చూడండి మనం ఏమి కష్టపడకుండానే అది అక్కడ అన్నది ఆ కుర్చీలు అనేవి వచ్చేసాయి ఎలాస్టిక్ కుర్చీలు అనేవి చూడండి నేను అట్లా చూడండి అటు ఇటు జరుపుకుంటున్నాను చూడండి ఎలాస్టిక్ మీద ఎటువంటి స్టిచ్ వేయలేదు నేను చివరిని వేశాను ఇప్పుడు మన ఇష్టం మధ్యలో ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఏం కష్టపడక్కర్లేదు దాని మీద ఒక స్టిచ్ మధ్యలో ఎలాస్టిక్ మీద ఒక స్టిచ్ అలా వేసేసుకుంటున్నాను నేను అయిపోయింది కదండి ఏం చేస్తామంటే మనం ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు కూడా కుట్టుకోవడం అయిపోయింది సైడ్స్ కలిపేసుకుందాం మనం ఫస్ట్ సైడ్స్ కలిపేసుకుందాం అటు ఇటు సైడ్స్ కలిపేసుకుందాం చూడండి మీకు ఎలాస్టిక్ అంతవరకు సాగదు ఈ ఈ నడుము ఉన్నంత పొడిగా ఎలాస్టిక్ ఉన్న దాని పొ అంత పొడుగు ఉండదు మీరు ఏదో ఇది చిన్నది అయిపోయిందా తక్కువ అయిపోయిందని అసలు అనుకోద్దండి రెండో ఒకటే ఎలాస్టిక్ సాగుతుంది చూడండి పొడుగులో మీకు అస్సలు తేడా రాలేదు పైన కిందన కూడా సమంగా వచ్చింది అలా సాగదీసి ఈ చివర ఆ చివర కూడా మీరు కుట్లు వేసేసుకోండి చూడండి నేను కలిపేస్తున్నాను ఈ ఎడ్జ్ ఆ ఎడ్జ్ మనం ఖర్చులు అవి తీసుకున్నాం కదండి ఒక వన్ ఇంచ్ అలా లోపలికి కుర్చి కుట్లు వేసేసుకోండి ఒకటికి రెండు కుట్లు వేసుకోండి చిరిగిపోకుండా గట్టిగా ఉంటాయి
కదండి నేను టూ సైడ్స్ అతికేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే కిస్తా ఉంటుంది కదండి మన మధ్యలో కిస్తా కుట్టుకోలేదు మనం గుర్తుంది కదండి సైడ్స్ అతికే అంటే ఫస్ట్ మీకు ఎలాస్టిక్ అనేది అటు ఇటు అవ్వకుండా ఉంటుంది చేస్తుంది మీకు ఈజీగా ఉంటుందని అలాగా అలా చెప్పాను నేను ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పి కిస్తా ఉంది కదండి రెండు కుట్లు ఒక దాని మీద ఒకటి పెట్టి చూడండి ఒకటే హైట్ ఉన్నాయి తేడా రాలేదు ఒక దాని మీద ఒకటి పెట్టుకుని ఒక వన్ ఇంచ్ తేడాలో కిస్తా దగ్గర నుండి ఈ కాలు ఆ కాలు కూడా స్టిచ్ వేసేసుకోండి ఒక టూ స్టిచ్చెస్ అలా వేసేసుకోండి మనం కిస్త రెండు సైడ్లు స్టిచ్ వేసేసుకున్న తర్వాత కాలు ఉన్నాయి కదండి మన లెగ్స్ కింద వైపు కూడా టూ ఫోల్డ్స్ వేసుకుని రెండు లెగ్స్కి కూడా స్టిచ్ వేసేసుకుంది ఇంకేంటండి మన ప్లాజో రెడీ అయిపోయింది ఇది చాలా ఈజీ అండి అంటే రెండు వైపులు అలాస్టిక్ వేసుకున్న దానికన్నా ఇది కొంచెం కష్టం కాకపోతే అది మనకి షేప్ అన్నది సరిగ్గా ఉండదు ఇదైతే షేప్ మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఓకేనా ఏంటంటే షేప్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అండి అదేంటంటే స్ట్రైట్ ఫ్యాన్స్ ఇలా కట్ చేసుకోవచ్చు ఇదైతే మనం అంబ్రెల్లా షేప్లో కట్ చేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది కింద ఫ్లేయర్ కూడా ఒక బాగా వస్తుంది దీనికి అయితే నెక్స్ట్ పైన కూడా ఫిట్గా ఉంటుంది మన బాడీకి ఫిట్గా ఉంటుంది బెల్ట్ టైప్లో ఉంటుంది పైన గుగ్గులు అదే కుచ్చులు కుచ్చులుగా రాకుండా నీట్గా ఉంటుంది చూడండి నేను కుట్టేశాను చూడండి నీట్గా వచ్చింది కుట్ కింద కూడా కుట్టేశాను ఓకేనా ఒకవేళ మీకు ఈ పాలజో ప్యాంట్ స్టిచ్చింగ్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ నచ్చినట్టుంటే ప్లీజ్ అన్న ఛానల్ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చూడండి చాలా నీట్గా వచ్చింది కదా మీకు చాలా నీట్గా వచ్చింది కదా చూడండి ఎంత బాగుందో కొన్న ఫ్యాంట్ లాగే ఉంది కదండి పుట్టు చూడండి మన బెల్ట్ చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చిందో ఒకవేళ మనకు కావస్తే సైడ్ పాకెట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇంకోసారి చెప్పినప్పుడు నేను అది కూడా చెప్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్